Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel, PMP. चलिए बेटा तो शुरू करते हैं characteristics of ecosystem. हमारा ये seventh part है वीडियो का ecosystem के अंदर कि भाई उसके character क्या है या तो features कह सकते हो, nature कह सकते हो, significance कह सकते हो. Clear? आप अलग-अलग नाम से उसको बुलाते होगे. सबका मतलब एक ही होता है. characteristics, nature, significance या तो फिर features ये characteristics, nature, features और significance सब एक ही है जिसे हम लोग लाक्षणिकता कहते हैं कि भाई ecosystem के character क्या है जैसे कि human body के character क्या है दो हाथ है दो पैर है आंखें हम देख सकते हैं कान है तो सुन सकते हैं ये हमारे characteristics है इंसान की body ऐसे पता चलती है तो same way ecosystem क्या है हम समझ चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है वनस्पति उगती है फिर उसे कोई शाकाहारी खाता है उसे कोई मांसाहारी खाता है फिर डीकंपोजर आते हैं फिर ट्रांसफॉर्मर आते हैं ऐसे ही पूरा इकोसिस्टम चलता है तो उसके लक्षण क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक इकोसिस्टम के तो चलिए वन बाय वन हर एक कैरेक्टर को समझते हैं फिर आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूँगा और कौन से कौन से इसमें से एम आ सकते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा एम का सबसे पहला है बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट अगर देखो हम कोई भी इकोसिस्टम की बात करें अब उसका पहला कैरेक्टर है कि कोई भी इकोसिस्टम हो चाहे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो वाटर इकोसिस्टम हो यानी कि एक्वेटिक डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का इकोसिस्टम हो पक्षियों का इकोसिस्टम हो बर्ड्स का कोई भी इको क्यों ना हो उसमें सिर्फ दो तरीके के ही कंपोनेंट होते हैं बायोटिक और ए बायोटिक यानी कि सजीव और निर्जीव जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पति शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवर डीकम्पोजर ट्रांसफॉर्मर ये सब सजीव घटक है बायोटिक जैसे कि पानी हवा सूर्य का प्रकाश कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ ये सब कैसे है ये बायोटिक है निर्जीव है क्लियर लिविंग और नॉन लिविंग ये दो कंपोनेंट कोई भी निवसन तंत्र आप देख लो उसमें दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं सबसे पहला कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर क्या कहता है पॉपुलेशन ऑफ पार्टिसिपेंट देखिए आप कोई भी इकोसिस्टम को उठा के देख लीजिए उसमें पार्टिसिपेंट्स तो हो गई मतलब कोई ना कोई सजीव घटक निर्जीव घटक शाकाहारी मांसाहारी ये सब पार्टिसिपेंट है यार उसके कंपोनेंट है अब वो कंपोनेंट कितने हो गए वो डिपेंड करता है इको सिस्टम जैसे आप यहाँ पर दो ड्रॉइंग दो पिक्चर्स दे सकते हो एक है वाटर का इको और एक है डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का इको यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा है जबकि यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाटर के कंपेयर में कम है तो ये डिपेंड करता है कि इकोसिस्टम है कहाँ का अगर आप खुले मैदान का इकोसिस्टम देखोगे तो वो तो डेजर्ट से भी छोटा होगा तो डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स कितने हैं और वो किससे पता चलेगा आपके एरिया के हिसाब से अलग अलग एरिया में जितने भी इको है वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया के हिसाब से है तो उस हिसाब से वहाँ पर पॉपुलेशन होगा पार्टिसिपेंट्स डिपेंड करते हैं जैसे आप जंगल के या पानी के इकोसिस्टम को देखोगे तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट ज़्यादा होगे रेगिस्तान में या खुले मैदान में देखोगे तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट कम होगे क्लियर तो ये दूसरा कैरेक्टर है हाँ लेकिन पार्टिसिपेंट होगे कम या ज़्यादा नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि हमने ये आगे भी पढ़ा है कि देखो यहाँ तक जो है अर्थ के आगे का हिस्सा ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है और ये सारे लिविंग कंपोनेंट है सजीव घटक है जबकि ये सारे निर्जीव घटक है लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में रिलेशन है अगर ये हिस्सा ना हो तो पीछे का हिस्सा काम ही नहीं करेगा और अगर सिर्फ आगे का हिस्से हिस्सा हो तो पीछे का हिस्सा नहीं होगा तो घूमेगा कैसे चक्कर तो कहीं ना कहीं ये दोनों अपने आप में ज़रूरी है और दोनों एक अलग ही तरीके का रिलेशन बना रहे अगर ये रिलेशन बरोबर से ना बने तो इकोसिस्टम टिक नहीं पाएगा और पर्यावरण का संतुलन खराब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं देर इज अ रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स नेक्स्ट वन इज फ्लो ऑफ एनर्जी कोई भी इकोसिस्टम आप ले लो कोई भी पानी का जंगल का रेगिस्तान का फ्लो ऑफ एनर्जी होगा ही होगा तो ही तो उसे इको सिस्टम कहेंगे इको सिस्टम में एनर्जी पास होती है सूरज से लेके पृथ्वी से वनस्पति शाकाहारी मांसाहारी मृतोप जीव मतलब कि डी बैक्टीरिया जिसे हम लोग डी कम्पोजर कहते हैं और ट्रांसफॉर्मर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं एनर्जी शुरू होती है और एंड तक चली जाती है 
कोई भी इकोसिस्टम क्यों ना हो एनर्जी का फ्लो रहेगा ही रहेगा ऐसा नहीं होता कि शाकाहारी सारी एनर्जी अपने पास ही रखता है आगे देता ही नहीं है किसी को शेर को बोल देगा तू मुझे खा नहीं सकता कैसा भी हुआ है वो कभी ना कभी तो मरेगा किसी ना किसी जानवर का शिकार बनने ही वाला है चाहे कोई भी शाकाहारी जानवर हो मांसाहारी भी क्यों ना हो वो भी कभी ना कभी मरेगा और डी के हाथ लगेगी ही उसकी बॉडी मतलब एनर्जी कहीं एक जगह पे रुकने वाली नहीं है जैसे पैसा कभी रुकता नहीं है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में आगे बढ़ता है तो इकोसिस्टम में भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पास होती ही है वो कभी रुकती नहीं है कंटिन्यूसली फ्लो होती है नेक्स्ट कैरेक्टर इज डिफरेंट साइज ऑफ इको देखिए इको बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं मीडियम साइज के भी होते हैं ये डिपेंड करता है जैसे आप जंगल में जाओगे तो बड़ा इकोसिस्टम देखने मिलेगा क्योंकि वहाँ पे जानवर बहुत सारे हैं रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ छोटा इकोसिस्टम देखने मिलेगा क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कम है वैसे ही सेम समंदर में जाओगे तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम देखेगा खुले मैदान में देखोगे तो छोटा इको सिस्टम देखने मिलेगा पक्षियों का देखोगे तो ना बड़ा है ना छोटा है मीडियम साइज का है तो डिपेंड करता है इको माइक्रो भी हो सकते हैं मीडियम भी हो सकते हैं मैक्रो यानी कि बड़े लार्ज स्मॉल मीडियम लार्ज कोई भी साइज के हो सकते हैं वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर और उसके पार्टिसिपेंट्स के ऊपर तो ये भी एक कैरेक्टर है कि पृथ्वी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और साइज के इकोसिस्टम देखने मिलते हैं नेक्स्ट वन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम देखिए जनरली इकोसिस्टम कैसा होता है पूरा एक चक्कर लगाता है सूरज से पृथ्वी पृथ्वी से वनस्पति वनस्पति से शाकाहारी जानवर शाकाहारी से मांसाहारी मांसाहारी से डी कम्पोजर डी कम्पोजर से ट्रांसफॉर्मर शाकाहारी यानी हैबे वेरियस और मांसाहारी यानी काने वेरियस मतलब ये चक्कर घूमने ही वाला है पूरा तो उसे हम क्या कहते हैं कंप्लीट इको पर कभी कभी क्या होता है उस एरिया में कोई कारने वेरियस है ही नहीं कोई मांसाहारी है ही नहीं जानवर हो सकता है जैसे कि हम हमारी बिल्डिंग में देखें क्लियर आप अगर अपार्टमेंट में रहते हो तो वहाँ पे चूहे बिल्ली हो गए ज़्यादा ज़्यादा बिल्ली भी नहीं अभी तो देखने मिलती क्योंकि अपार्टमेंट वाले बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस रखते हैं साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखते हैं चूहा घुस गया तो घुस गया वहाँ पर मतलब घास उगेगी चूहा खाएगा और चूहे को तो कोई मारने वाला है ही नहीं वो नेचुरली मर जाएगा क्योंकि वहाँ पर ना कुत्ते रखे ना बिल्ली रखे बहुत ज़्यादा क्लीन आप करने गए हो सोसाइटी को तो अब उस ऐसे इको का क्या तो ऐसे इको कैसे होते हैं इनकम्प्लीट इको सिस्टम होते हैं क्लियर हालांकि नाइन्टी पॉइंट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट सारे इको सिस्टम कम्प्लीट ही होते हैं क्योंकि जहाँ शाकाहारी जानवर है वहाँ मांसाहारी कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएगा लेकिन कुछ जगह तो ऐसी होगी जहाँ पे कोई ना कोई पार्टिसिपेंट ना हो और इको सिस्टम आधा अधूरा रह जाए तो ऐसे इको को इनकम्प्लीट इको कहते हैं तो आपको कभी कभी ऐसे इको भी देखने मिल सकते हैं क्लियर जैसे कि आपने मर्गे पाल के रखे बहुत सारे क्लियर आपका पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है तो वहाँ पे कौन सा इकोसिस्टम चल रहा है वो मर्गा कभी मरने होने वाला है जब तक आप नहीं मारोगे तो ये क्या है इनकम्प्लीट इकोसिस्टम एक तरीके से नेक्स्ट कैरेक्टर इज वर्क कंटिन्यूसली ये कभी रुकता नहीं है एक चीज़ हमेशा माइंड में क्लियर रखे ये कभी भी रुकता नहीं है चलता ही रहेगा सूरज की रोशनी आती ही रहेगी हर रोज घास वनस्पति उगता ही रहेगा शाकाहारी जानवर है ही बहुत सारे मांसाहारी भी है डी भी है ट्रांसफार्मर भी है वो मर के फिर से पृथ्वी में मिल जाएंगे दूसरे दिन फिर प्रकाश आएगा और घूमता रहेगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं वो कुदरती तरीके से चलेगा लाखों करोड़ों साल से चल रहा है आज भी चल रहा है और चलता रहेगा फ्यूचर में भी क्लियर वो कभी भी रुकने वाला नहीं है सबसे बड़ा कैरेक्टर है उसका ये सबसे सबसे बड़ा लक्षण है कि वर्क कंटिन्यूसली नेक्स्ट वन इज मूमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम वन इको सिस्टम टू अनदर ये कभी कभी आपको देखने मिल सकता है जैसे कि जंगल कम होते जा रहे हैं हम सभी जान रहे हैं कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं जंगल कम होते जा रहे हैं तो ये बेचारे जानवर जाएंगे कहाँ वो कोई दूसरे जंगल में चले जाएंगे जहाँ पे पहले से ही इको बने हुए अब ये जानवर जब दूसरे जंगल में जाएंगे तो तो वहाँ पे जाके इकोसिस्टम जो पहले से वहाँ पे चल रहा था वो भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि पार्टिसिपेंट घुस रहे सारे अंदर एक बस में पचास लोग बैठे फिर और बीस जन ठुसोगे तो सत्तर फिर एक कैपेसिटी हो जाएगी बस की कि भाई वो ज़्यादा लोग अंदर कहाँ से घुसेंगे फिर क्या होगा सब मर जाएंगे बस गिर जाएगी पंचर उल्टी पड़ जाए उल्टी हो जाएगी और क्या मतलब कहने का मतलब क्या ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट ठुस दोगे अंदर तो सारे इको ख़राब हो जाएंगे 
एक तो जो जंगल छोड़ के आए उनका इकोसिस्टम तो खराब हो ही चुका है प्लस जो चल रहा था अब तक उसको भी आप खराब कर दोगे पर यह होता है इंसानों की गलती के वजह से इकोसिस्टम में मूवमेंट्स देखने मिलती है ये भी एक बड़ा कैरेक्टर है इकोसिस्टम का नेक्स्ट वन इज ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मे अफेक्ट इकोसिस्टम अगर ज्यादा गर्दी हो जाए तो इकोसिस्टम को खराब कर सकते हैं क्लियर नेचुरली जैसे भगवान ने इकोसिस्टम बनाया है भगवान नहीं मानते तो कुदरत ने जैसा इकोसिस्टम बनाया है नेचर ने उसको वैसे ही रहने दीजिए अगर पार्टिसिपेंट एक ही जगह सारे ठुस दिए जाएं तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट होगा और पर्यावरण का संतुलन भी खराब हो सकता है क्लियर इम्बैलेंस क्रिएट होगा पर्यावरण के अंदर तो ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है नेक्स्ट वन इज डिफरेंट वे टू कंज्यूम एनर्जी आप कोई भी इकोसिस्टम देख लो वहाँ पे कैसा होता है एनर्जी कंज्यूम करने के तरीके अलग अलग है जैसे कि रेगिस्तान में आप देखोगे तो सीधा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है और वनस्पति उग जाती है जबकि पानी के अंदर सीधा प्रकाश नहीं आता ट्रांसफॉर्म होकर आता है और एकदम डीप में जाओगे जैसे कि यहाँ पर दस मीटर नीचे गहराई में जाओगे तो वहाँ तक तो सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है तो फिर वहाँ पर वनस्पति कैसे उग रही है तो वहाँ पे वनस्पति पृथ्वी की गर्मी जो है उसकी मदद से उग जाती है क्योंकि अंदर पृथ्वी के अंदर भी तो आग है हालांकि वो गर्मी सूर्य ने ही उसको दी है तो कहने का मतलब क्या है पेड़ पौधे वनस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं यहाँ पे उसने डायरेक्टली सूर्य का प्रकाश ले लिया और उग गए यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली सूर्य का प्रकाश लिया और उग गए इको चलने लगा दोनों जगह पर लेकिन दोनों की एनर्जी कंज्यूम करने की पैटर्न अलग अलग थी इसने ऊपर से एनर्जी ली इसने पृथ्वी के अंदर से एनर्जी ली तो अलग अलग इकोसिस्टम में एनर्जी कंजम्पन करने का तरीका भी अलग अलग होता है नेक्स्ट वन इज एवरी कंपोनेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल देखिए आप कोई भी कंपोनेंट की बात करो चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो चाहे डी हो चाहे ट्रांसफॉर्मर हो चाहे नॉन लिविंग कंपोनेंट भी क्यों ना हो लिविंग नॉन लिविंग कोई भी कंपोनेंट क्या क्यों ना हो वो सभी अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं यहाँ पे शाकाहारी जानवर ना होता तो इकोसिस्टम कैसे बनता पेड़ पौधे ना होते तो इकोसिस्टम कैसे बनता मांसाहारी कारने वेरस ना होते तो इकोसिस्टम कैसे बनता ये सूरज ना होता तो कुछ भी ना होता चाहे लिविंग हो या चाहे नॉन लिविंग हो हर एक इको का एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्लियर कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते क्लियर मूवी में सिर्फ हीरो से कुछ नहीं होता पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं तब जाके मूवी बनती है क्लियर आप यहाँ मेरी वॉइस सुन रहे हो तो चैनल में अकेला तो नहीं चला रहा हूँ क्लियर और भी लोगों की मेहनत इसके पीछे लगी है तो कहने का मतलब ये है एक इको में एक से कुछ नहीं होता सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं तब जाके पूरा इको अच्छे से चल रहा है तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इको के अब सर इसका आंसर हमें कैसे लिखना है सिंपल है आप सबसे पहले एज यूजुअल इंट्रोडक्शन लिख दीजिए इकोसिस्टम यानी क्या या आगे के वीडियो से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा सात से आठ लाइन का आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए फिर उसके बाद एक बॉक्स बनाइए बड़ा सा बॉक्स का हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फिर उसके अंदर ये जितने भी पॉइंट थे टोटल बारह पॉइंट है बॉक्स के अंदर लिख दीजिए फिर एक पेज हो गया आपका इंट्रोडक्शन और वो बॉक्स बना के आपने सारे पॉइंट लिख दिए अब नेक्स्ट पेज पे आप पॉइंट नंबर वन लिखिए उसके बारे में तीन लाइन एक्सप्लेन करिए फिर पॉइंट नंबर टू ऐसे बारह के बारह पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपका आंसर कंप्लीट ढाई से तीन पेज का हो जाएगा मिनिमम तीन पेज का तो होगा ही क्योंकि बारह पॉइंट है सभी के बारे में तीन तीन लाइन लिखोगे तो भी दो पेज तीन पेज उसके हो जाएंगे प्लस इंट्रोडक्शन वाला एक पेज तो आपने लिख ही दिया है तो आराम से तीन पेज जितना आंसर हो जाएगा आपका एंड दिस इज़ द परफेक्ट वे टू राइट आंसर क्लियर तो आई होप सो कि बेटा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा खास एक चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें और हो सके उतना वीडियो शेयर करिए ताकि हम हर स्टूडेंट तक पहुंच सके थैंक यू सो मच